tidak pernah melawat istana. Eh, tiba-tiba datang satu orang, hamba Allah datang bercerita, Masya Allah aku pergi ke istana, cantik, indah, biliknya banyak, ada kolam renang, berbagai-bagai keistimewaan yang hebat. dalam hebat dengan taman bunganya, dengan berbagai-bagai uh, kelengkapan, kemudahan. Ya, kita pun bayang, berfikir, oh macam ni agaknya. Eh? Oh, yeah. Bukan lagi, bukan. Kalau yang kita masih boleh mendengar orang bercerita, artinya bukan lagi syurga tu. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Dan wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan hati kita pun tidak pernah terlintas. Fikiran kita kita tak punya imajinasi, kita tak punya bayangkan keindahan syurga tu. Kalau orang bayangkan, kalau kita bacakan ayat Al-Quran contohnya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya? Syurga-syurga yang disediakan oleh Allah SWT itu di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Kalau kita bayangkan macam mana anak sungai. Macam di kampur air kan? Ya? Itu jannah tu ada kan syurga kan? Di bawahnya ada air mengalir. Adakah ya. seperti itu? Ya. Aa, mungkin mungkin itu yang kita bayangkan. Atau kita bayangkan istana kemudian di bawahnya ada mengalir sungai ya. yang indah. Kalau kita masih boleh membayangkan nikmat itu, maka itu bukan lagi. Tak sama lah. Tak sama lagi. Ya? Tak sama lagi. Jadi, terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu hebat nikmat yang diberikan oleh ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di antara ciri-ciri yang ada dalam syurga itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard. Bersegeralah kamu meminta ampun, meminta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerana dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kamu dengan syurga. Syurga yang bagaimana? Bagaimana? Ardhuha samawati wal ard. Luas syurga ini, kebun ini as-samawati wal ard. Macam langit dan bumi luasnya, luasnya. Subhanallah. Macam mana kita nak duduk satu tempat yang luasnya langit dan bumi? Ya Allah. Hmm. Keluasannya tu. Keluasan rumah. Kalau kita rumah ada tiga bilik pun kadang-kadang bersempit-sempit. Susah. Hmm. Ha, tak selesa kan? Ha, tapi ini luasnya langit dan bumi. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Kamu ni kita lihat lagi. Udukhul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun. Jadi antara juga sifat yang ada pada syurga itu. Allah SWT Beritahu kepada orang yang beriman, Udhul jannah, masuklah kamu dalam syurga, La khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Kamu tidak akan merasa takut, Kamu tidak akan merasa duka cita. Yeah. Itu di antara nikmat. Ya? Kalau kita hidup dalam dunia, Kalau kalau banyak harta contohnya, Kita yeah. banyak harta. Nah, kita tak pernah dapat harta, Tiba-tiba dapat harta, Jadi jutawan. Contohnya lah. Mm-hmm. Bila jadi, jadi jutawan yang segera pula, Ha? Yang tiba-tiba Mendadak Ah, mendadak ha? Dapat harta karun ke Dia runtuh ya? ha? Dia runtuh ha? Dia sampai tiba-tiba dapat 1 juta yeah. Kita tak boleh tidur Kami takut Takut datang orang yang merompak Bimbang ha, Bimbang di rumah Kita tak tak tentu pasal kita. Jadi hmm. Kita nak tidur pun tak lena Makan pun tak selera <laughs> Jadi nikmat sudah tidak ada yeah. Walaupun kita kaya Walaupun kesenangan ada Tapi di syurga tidak ada tu semua La yeah. khafun Walahum bihazanun Tidak ada juga duka cita Allah. Kita tak, tak, tidak punya sedih Subhanallah Hidup hmm. yang keadaan gembira selama-lamanya ya. Harta benda yang ada Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan Kita tidak pernah merasa duka cita Senyum Tak ada masalah ya. Itu di antara nikmat-nikmat Allah SWT Dan banyak lagi kalau kita ya. Kita lihat banyak nikmat-nikmat yang Sememangnya tidak terhingga lah ya. Dan saya suka baca satu lagi Sebab nikmat yang satu lagi ni Memang menjadi kecenderungan ya. Setiap orang lelaki dan juga setiap wanita Kalau kita ya. cerita pasal lelaki dulu ya. Dalam satu hadis dia sebutkan Lau anna imra'atan min nisa'il jannah Ittala'at ilal ad La adha'at ma bainahuma Lama la'at ma bainahuma riha ya. Dia sebutkan di antara sifat Wanita syurga Ini hmm. bidadari lah ni ya, Bidadari Kalau kita lelaki Sememangnya kita ada kecenderungan Memang tidak boleh nak elakkan Kalau tak ada kecenderungan pada wanita tu Tak normal lah Tak ada ha, masalah lah tu ha? Ha, yeah. Kena jumpa doktor cepat-cepat eh? <laughs> Jadi Memang kecenderungan Dan ini di antara nikmat yang Allah SWT Sediakan Untuk orang-orang yang beriman ya? hmm. Kalau di, kalau disebutkan dalam hadis Kalau sekalian seorang wanita Daripada wanita syurga itu Menjenguk mukanya yeah. Ke bumi ini Mesti akan terang Benderanglah seluruh muka bumi ini. Yeah. Ya? Dan akan berbaulah semerbak harumnya ke seluruh muka bumi ini. Uh-huh. Subhanallah. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada. Tapi kepada siapa? Nah, nanti kita akan bincang. Yeah, 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 tapi yeah. itu sedikit, 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 sedikit gambaran-gambaran syurga yeah. yang saya harapkan. Maksudnya kita harapkan diri saya dan juga dan yeah. ada penuntut yang rahmat Allah. Bila kita mendengar nikmat yang sedemikian. Maka uh, keinginan kita untuk melakukan perkara yang boleh menjauhkan kita daripada syurga ini. Seelok yang kita jauhkan Kita beri motivasi Untuk kerja lebih kuat InsyaAllah Ya terima kasih Ustaz Sebagai mukaddimah Kebaran ya, ya, syurga Begitu indah Ustaz ya. Jadi nampaknya Kita ada panggilan pertama Yang